এবং প্রস্তমালা 5 যোগফল ও গুণফলের রূপান্তর আমরা জানি sin a b সূত্র sin a cos b cos a sin b sin a b সূত্র sin a cos b cos a sin b দুটোকে যোগ করা হচ্ছে এটা প্লাস এটা আর এই দুটো হবে একই জিনিস দুবার আসে তাই একটু sin a cos b আর এটা জিরো হয়ে যাবে কেটে যাবে যোগ করলে এবার ধরে নিচ্ছে sin a b c আর a b d এই দুটোকে সমাধান করে a এর মান বেরিয়েছে c d b2 এবং b এর মান c d b2 এখানে a b এর মান c ধরে চলে বসানো হয়েছে a b এর মান d এবং a b এর মানটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা একটা সূত্র ঠিক একই রকম করে মাইনাস করলে আমরা এটা পাবো cos a b cos a b এর ক্ষেত্রে একই রকম করে যোগ করলে এই সূত্রটা পাবো এবং বিয়োগ করলে এই সূত্রটা পাবো আমরা আবার এক নম্বর সমীকরণের থেকে ডান দিকটাকে আমরা উল্লেখ করে দেখছি 2 sin a cos b এর ফর্মুলাটা হচ্ছে 2 sin a b sin a b তাহলে এটাও একটা ফর্মুলা যদি বিয়োগ করা হয় তাহলে এই সূত্রটা আমরা পেতাম cos এর ক্ষেত্রে cos a b এবং cos a b সূত্র দুটো লেখা হয়েছে যোগ করলে এটা প্লাস এটা মানে 2 অফ এটা আর ঘুরিয়ে লেখা আছে 2 cos cos b এটা প্লাস এটা বিয়োগ করলে আমরা এটা অ্যাড করব না এই অঙ্কগুলো করার জন্য এই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করে নিয়ে করতে হবে একটা অঙ্ক আছে cos α cos β sin α sin β ফর্মুলা 2 sin a b 2 sin a sin b α 2 by the square root আছে ঠিক একই রকম করে sin sin c sin d ফর্মুলা অনুযায়ী করলে এটা হবে সবাইকে স্কোর করে দেওয়া হচ্ছে কারণ বাইরে একটা স্কোর রয়েছে sin স্কয়ার বিটা মাইনাস আলফা বাই 2 এর ক্ষেত্রে এটাকে এই ভাবে লেখা যায় মাইনাসটা কমন নিলে মাইনাসটা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এটা ঘুরে যাবে স্কয়ারটা রয়েছে আবার স্কয়ার করলে মাইনাসটা থাকবে না এর পরিবর্তে এটা লেখা হয়েছে কমন নিয়ে নেওয়া হয়েছে এটা মানে 1 তাহলে 4 sin স্কয়ার এত ইনটু 1 মানে 4 sin স্কয়ার এত আর একটা অঙ্ক আমরা দেখব cos 45 minus cos 75 sin 45 sin 75 ফর্মুলা ফেলা না হয়েছে sin c minus sin d অনুযায়ী এটা এবং sin c plus sin a cos c minus cos d ফর্মুলা আর sin c plus sin d ফর্মুলা ফেলা না হয়েছে এটা কেটে যাবে রইলো sin 15 by cos 15 cos টা মাইনাসটাকে ভ্যানিশ করে দেবে তাহলে sin by cos 15 মানে tan 15 tan 15 টাকে tan 45 minus 30 ফর্মুলাটাকে লেখা হয়েছে tan a minus tan b 1 plus tan a tan b মান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে লস হোক বলে √3 লস হোক কেটে যাবে তার জন্য দেখানো হয়নি এটা থাকবে এবার এটাকে কোঅর্ডিনেশন করলে আমরা এই आंसरটা পাব আরেকটা অঙ্ক দেখব sec π/4 এটা sec π/4 এটা sec এর কোনো ফর্মুলা নেই তাই 1 cos করে নিলাম উপরে একটা 2 দিয়ে গুণ করা হয়েছে নিচে একটা 2 দিয়ে করা কারণ 2 cos এ cos b অনুযায়ী ফর্মুলা পড়ে যাবে cos a b প্রথমটা দ্বিতীয়টা cos এটা মানে সেটা সরল করে এটা পাওয়া গেছে cos 90 এর মান 0 2 cos 2 θ cos 2 θ উপরে হয়ে গেলে sec 2 θ একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমরা দেখব tan 20 tan 40 tan 80 sin by cos এ ভাঙানো হয়েছে একটা হাফ দিয়ে গুণ করে এখানে একটা 2 নেওয়া হয়েছে নিচেও ঠিক একটা হাফ দিয়ে গুণ করে একটা 2 নেওয়া হয়েছে 2 sin এ sin b আর নিচে 2 cos এ cos b ফর্মুলা অনুযায়ী এটা লেখা হয়েছে সরল করে যোগ বিয়োগ করে এটা করা হয়েছে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে minus cos 40 হয় cos টা minus টাকে ম্যানেজ করে দেয় তাই minus টা থাকে না হলো cos 20 এর মানটা বসানো হয়েছে বসিয়ে সরল করা হয়েছে সরল করা হয়েছে এই দুইটা এই দুই এর সঙ্গে গুণ হয় 1/4 হয়েছে নিচে ঠিক 1/4 এবং sin 20টা ভিতরে গুণ করে দেওয়া হয়েছে নিচে cos 20টা ভিতরে গুণ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে একটাই ফর্মুলা পড়ে যাবে 2 cos এ sin b আর এটা রইল আর এটার ক্ষেত্রেও ঠিক 2 cos এ cos b ঠিক ফর্মুলা গুলো বসানো হয়েছে বসিয়ে সরল করে যোগ বিয়োগ করে কাটাকাটি করে দেখা গেছে এটা রয়েছে sin 20 cos 20 tan 60 tan 60 এর মানটা হচ্ছে √3 নয় দুই দিকে একটা অঙ্ক দেখব sin 2 α ইনটু 4 এত sin 2 আলফা টাকে নেওয়া হয়েছে তাহলে 4 বাই 1 রইল যোগভাগ প্রক্রিয়া করা হয়েছে নিচেরটা প্লাস উপরেরটা বাই নিচেরটা মাইনাস উপরেরটা ঠিক এখানে তাই উপরে ফর্মুলা হয়েছে sin c প্লাস sin d এবং নিচে sin c মাইনাস sin d ফর্মুলা করে এটা ফেলা হয়েছে আর এখানে 5 বাই 3 এস দুই কমন নিয়ে নিচে দুই সঙ্গে কেটে sin আলফা প্লাস বিটা cos এত রইল এটার ক্ষেত্রে এটা রইল আর সামনে দুই দুই কেটে যাবে sin বাই cos tan আর cos বাই sin মানে cot cot নিচে গেলে tan হলো এবার কোনা কোনি গুণ করার পর এটা আসলো এবার দুই থেকে একটা অঙ্ক দেখব কট ওয়াই ইকুয়াল টু এটা তবে আমাদের দেখাতে হবে যে কট এক্স কট ওয়াই কট জ এর সমান্তর শ্রেণীতে আছে তো কট ওয়াই ইকুয়াল টু উপরেটাকে sin a b এর ফর্মুলা করা হয়েছে আর নিচে এটা sin c ধরা হয়েছে আর d ধরা হয়েছে তাহলে sin c sin d এর ফর্মুলা বসানো হয়েছে যোগ বিয়োগ করে কাটাকাটি করে এটা sin z মানে 2z থাকে x x কেটে যায় 2z বাই 2 মানে sin z এখানে আছে sin x ঠিক একই রকম করে দুইটাকে কোনা কোনি গুণ করা হয়েছে আর এটাকে বিচ্ছেদ করা হয়েছে এটা বাই নিচেরটা প্লাস এটা বাই নিচেরটা 
काटा कर तले टू कॉट होये चे इटा के हिसाब कर लो हवे चे कॉट एक्स आर इटा के हिसाब कर लो हवे चे कॉट जे कॉट वाई कॉट वाई प्लस कॉट वाई आर इटा रहा है चे कॉट एक्स टके इपसे नया चे कॉट वाई टके इपसे नया चे तो हमारा इटा सामान्तर सेंट है सामान्तर सेंट है ताकत तीन टी बहुत थक बता शॉट तोटा के दी